we are going to discuss the third part of the class 10th chapter 1 that is resources and development in the third part we are going to discuss about soil we are going to discuss about its classification and soil erosion and soil conservation and what are the measures to control the soil erosion and how we can conserve the soil so this is all about today's part let's proceed and start our video let's discuss about soil okay we have discussed about the land we have discussed about the types and classification of resources okay resource planning and all that now we'll discuss about what about soil that what is soil and uh, how soil as a resource is uh, important to us and how it helps us to uh, survive on this earth on this planet okay so soil as a resource you know very well that uh, it is most important renewable and natural resource it is of course a natural resource we get it from nature we get it from our environment and next it is a renewable resource how renewable it is getting renewed you must have studied about rock cycle you are studying right from your class 7th okay in 7th geography there is rock cycle again in 8th you will study in 9th and in 10th here we are studying about soil it is a renewable kind of natural resource okay so now what is soil it's a it's the medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth okay it's a medium of plant growth because soil is there soil hai to plant ugega all right and supports different types of living organisms okay living organisms ko support karta hai soil okay bahut se living organisms hai jo soil mein rehte hai for example um, earthworm okay earthworm hai wo soil mein hi rehta hai now classification of soil jaise humne resources ko classify kiya tha different types mein now we will uh, classify the soil on different basis okay so here on the basis of factors responsible for soil formation color thickness texture age chemical and physical property ye छह चीजें लेकर ये छह चीजों को देखकर ये छह एस्पेक्ट्स को देखकर फैक्टर्स को देखकर सोइल के टाइप्स डिसाइड किए जाते हैं स्पेशली इन इंडिया ओके इंडिया इज रिच विद डाइवर्स क्वालिटी डाइवर्स टाइप ऑफ सॉइल वी हैव डाइवर्सिटी ओके वी हैव लॉट ऑफ डाइवर्सिटी वी हैव डाइवर्सिटी इन मेनी थिंग्स ओके एट द सेम टाइम वी हैव डाइवर्सिटी इन सॉइल आल्सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल इन इंडिया ओके सो द सॉइल टाइप्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दीस सिक्स फैक्टर्स ओके ये आपको याद रखना है ओके नाउ द सॉइल्स ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स ओके बहुत सारे टाइप्स में इंडिया की सॉइल को डिवाइड किया जा सकता है क्लासिफाई किया जा सकता है ओके उसमें से फर्स्ट जो टाइप है वो है एल्यूवियल सॉइल तो इंडिया का जो मोस्ट ऑफ रीजन रीजन है उसमें कौन सी सॉइल है एल्यूवियल सॉइल है यू कैन चेक आउट द मैप इन योर टेक्सट बुक एन सी आर टी टेक्सट बुक यू कैन इजिली चेक आउट दैट जो बाइफर्केशन है जो डिविजन है हर एक टाइप के सॉइल्स का उसमें एक मैप में बहुत अच्छी तरह दिया गया है लेटर आई विल ऑल्सो शो यू ओके एल्यूएल सॉइल तो एल्यूएल सॉइल इज इन द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन तो हमारे जितना भी उत्तरी जो मैदान है उत्तरी मैदान है नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का उसमें मोस्ट ऑफ कौन सी सॉइल है उसमें एल्यूएल सॉइल ही है ओके नाउ इट इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी सो दीज आर द फोर मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ सदर्न साउदर्न इंडिया ओके तो साउदर्न इंडिया में ये चार इंपॉर्टेंट रिवर है और इनके जो डेल्टाज है उसमें बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन कंसेंट्रेशन है क्यों बिकॉज देर इज एल्यूएल सॉइल देर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर पर्पज ओके द सॉइल द एल्यूएल सॉइल इज ऑलवेज वेरी फर्टाइल वेरी इट इज वेरी फर्टाइल फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो ओके वहाँ पे क्रॉप्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के उगते हैं ओके एंड देर फॉर फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पज फर्टाइल सॉइल ऑफकोर्स इट इज फिट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज अब हम बात करते हैं रीजन की ओके तो ये जो एल्यूएल सॉइल का जो रीजन होता है एल्यूएल सॉइल का जो रीजन होता है वो इंटेंसिवली कल्टिवेटेड होता है और डेंसली पॉपुलेटेड होता है एकदम फैक्चुअल बात है इसका हम अगर एग्जाम्पल लेके इंडिया के कंटेक्स में बात करें तो भी ये एकदम सही साबित होगा नाउ द फाइनल पॉइंट इन द एल्यूएल सॉइल इट इज रिच इन पोटैश फॉस्फरिक एसिड एंड लाइन विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन पैडी wheat and other cereal crops okay so agar aapko koi puchta hai what are the features of eluel soil or the one mark question may be asked hey, what are the crops which are grown in the eluel soil so these are here is the answer sugar cane paddy wheat and cereals and other types of pulses crops are grown because the soil is very rich in the minerals called potash phosphoric acid and lime now we will be discussing about the black soil and the red and yellow soil so first of all let's discuss about the black soil so black soil is of course uh, naam se hi pata chal raha hai it is black in color okay also known as regar soil ye regar soil aap thoda yaad rakhna ye one mark question is very important okay board exams mein 20 marks ke mcqs aate hain all right 
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट कंटेक्सट ओके ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी वन मार्क क्वेश्चन थ्री मार्क क्वेश्चन फाइव मार्क क्वेश्चन होंगे चैप्टर के बीच में ही मैं आपको बताते जाऊंगा और ऑफ कोर्स एट द लास्ट आई प्रोवाइड यू विथ वर्कशीट्स एंड द नोट्स विच विल बी ऑफ कोर्स ऑफ माइंड इट विल बी सेंड टू यू आई विल ट्राई टू मेक अ टेलीग्राम चैनल इन विच आई विल शेयर यू ऑल दिस डिटेल्स राइट नाउ लेट्स कंटिन्यू सो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेगर सॉइल ओके आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन कॉटन ग्रोइंग के लिए बहुत ही आइडियल होती है ब्लैक सॉइल एंड इज ऑल्सो नॉन एज ब्लैक कॉटन सॉइल इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है सो इफ यू हैव आस्ट ओके नेम इन टू डिफरेंट नेम्स फॉर द ब्लैक सॉइल देन ऑफ कोर्स द नेम इज रेगर सॉइल एंड द ब्लैक कॉटन सॉइल नाउ वेर इट इज फाउंड सो इट इज फाउंड इन द प्लेटोज इन द फाउंड इन द प्लेटोज ओके एल्यूवियल सॉइल थी वो प्लेन रीजन में ज्यादा थी ओके बिकॉज इट वॉज द रिवर डिपॉजिट्स एल्यूवियल सॉइल क्या होता है ऑफ कोर्स इट इज द रिवर डिपॉजिट्स जो रिवर डिपॉजिट्स जो लाती है जितना भी माउंटेन्स में सॉइल इरोजन होके जितना भी प्लेसर डिपॉजिट्स होते हैं सिल्ट होता है ओके दैट दैट इज ऑल दैट ऑल कंस्टिट्यूट्स एंड मेक अ एल्यूवियल प्लेन ओके देन इट इज कॉल्ड एल्यूवियल सॉइल बट हियर इट इज मेड अप ऑफ इट इज फाउंड इन द प्लेटो वॉट द ब्लैक सॉइल एंड द रीजन एंड द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र सौराष्ट्र सौराष्ट्र इज द रीजन ऑफ गुजरात ओके मालवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज ओके इन एरियाज में ब्लैक सॉइल पाई जाती है मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटीरियल्स बहुत ही फाइन क्ले मटीरियल से ब्लैक सॉइल बनी होती है इसीलिए इसका जो परकुलेशन रेट होता है यू मस्ट हैव स्टडीड इन द साइंस ऑफ क्लास सेवन परकुलेशन रेट ब्लैक सॉइल की बहुत ही ज्यादा होती है वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं राइट वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर ओके मॉइस्चर और वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है ब्लैक सॉइल की वो बहुत ही ज्यादा होती है रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटैश एंड लाइन ओके तो इसमें ये चार इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो बहुत ही रिच होते हैं बहुत ही फर्टाइल होते हैं क्रॉप्स उगाने के लिए और ऑफकोर्स इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो कौन सा है कॉटन ओके ब्लैक सॉइल में कॉटन सबसे ज्यादा उगाया जाता है एंड ग्राउंड नट्स है ओके वीट है दैट ऑल बाजरा यू मस्ट हैड अबाउट बाजरा विच इज ऑल्सो ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल now let's talk about red and yellow soil so it is found it is found in the ocean in the areas of low rainfall in the eastern and southern parts of deccan plateau so deccan plateau ka jo eastern or southern part hai wahan pe ye red and yellow soil mil pai jati hai it is also found in the parts of odisha odisha is the eastern state okay chatisgarh southern parts of the middle ganga plain and along the piedmont zone of the western ghats ओके तो इन एरियाज में आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलेगी अगर हम बात करें उसके डेवलपमेंट की तो इट डेवलप अ रेडिश कलर ओके डेवलप अ रेडिश कलर रेड रेड सॉइल उसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें थोड़ा सा रेडिश कलर होगा सॉइल का ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामोफिक रॉक्स ओके इसका डिफ्यूजन होता है किसका आयरन का आयरन का डिफ्यूजन होता है क्रिस्टलाइन और मेटामोफिक रॉक्स में जिससे उसका कलर रेडिश हमको दिखता है and that's why it is called red and yellow soil now the three main and the last uh, types of soil now we will be discussing about now in the third one is the laterite soil the fourth one is the arid soil and the fifth one and the final one is the forest soil so first of all let's discuss about the laterite soil that what is laterite soil uh, what are the features of the laterite soil we will discuss that so laterite soil develops in areas with high temperature and heavy rainfall okay zyada temperature hoga it uska matlab ki hot climate all right or heavy rainfall rainfall bahut hi zyada hogi found in which states of india all right then karnataka kerala tamil nadu madhya pradesh hilly areas of odisha and assam so these are the areas where the laterite soil is found it is suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizers isme agar adequate ek sahi matra mein agar manures aur fertilizers dale jaye to laterite soil cultivable hai bahut hi achhi okay now the fourth point low humus content because decomposers like bacteria get destroyed due to high temperature to ye kya hai isme low humus isme jo humus ki quantity hai wo thodi si kam hoti hai क्योंकि इसमें जो डीकम्पोजर्स है जैसे कि वॉट आर द डीकम्पोजर्स ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी टर्म टू एज डीकम्पोजर्स गेट डिस्ट्रॉइड ड्यू टू हाई टेम्परेचर तो यहाँ पे क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है इन स्टेट्स में इसीलिए जो ये डीकम्पोजर्स है वो मर जाते हैं ओके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसीलिए वहाँ का जो ह्यूमस कंटेंट है वो लो होता है वी नो वेरी वेल हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में 
ये पढ़ा है कि ह्यूमस इज ऑल अबाउट दी रिमेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके जिसे ह्यूमस बनता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एरिड सॉइल ओके एरिड सॉइल सॉइल से एरिड वर्ड से ही पता चलता है कि सॉइल कैसी होगी सूखी और राइट विच विल बी फाउंड इन दी हॉट एरियाज और यू कैन से दी एरिड रीजन्स और राइट इट इज फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जहाँ पे कौन सा डेजर्ट है जहाँ पे है थार डेजर्ट इंडिया का थार डेजर्ट वहाँ पे सिचुएटेड है राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन इट बिकम्स कल्टिवेबल सो एरिड एरिड सॉइल एक्चुअली इट इज नॉट दैट गुड फॉर कल्टिवेशन बट स्टिल इफ यू डू दिस प्रॉपर इरीगेशन वर्क देन इट बिकम्स कल्टिवेबल फॉर दी इरीगेशन एंड एग्रीकल्चर पर्पज और राइट सो एरिड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर बिकॉज ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर मेक्स इवोपोरेशन फास्टर ओके क्योंकि ये ड्राई क्लाइमेट में होती है एरिड सॉइल यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है ओके ओके यहाँ की जो क्लाइमेट है वो ड्राई है इसीलिए वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट बहुत कम है एंड वहाँ पे मॉइस्चर भी बहुत कम है बिकॉज द क्लाइमेट इज वेरी ड्राई ओके एंड द टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी हाई दैट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस द इवोपरेशन प्रोसेस ऑल्सो इज फास्टर दे सॉइल्ट कंटेंट इज वेरी हाई इन दिस सॉइल क्योंकि यहाँ पे सॉइल्ट कंटेंट ज्यादा है यहाँ पे वाटर डाल के जब इवोपरेशन हो जाता है तो यहाँ पे सॉल्ट मेकिंग भी होता है जो कॉमन सॉल्ट हमारे घर पे होता है वो भी यहीं पे एरिड सॉइल के हेल्प से बनाया जाता है नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट सॉइल देन इट इज फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल फीचर्स डिफर बेस्ड ऑन द लोकेशन ओके फॉरेस्ट सॉइल माउंटेनियस और हिली रीजन में होते हैं मोस्टली If you talk about the examples, then you can take the Himalayan uh, hills and the Arav Aravalli hills. यहाँ पे forest soil आपको देखने को मिलेगी. Features differ based on location. Location के हिसाब से इसके features भी differ करते हैं. जैसे आप uh, uh, India का ही example ले लो. Uh, Himalayan ranges में जाओगे तो वहाँ पे you will find some soft and uh, good quality of forest soil. But if you go to this uh, uh, Rajasthan area, the Aravalli hills, the uh, the material of that soil will be coarse. All right. Loamy and silty in the valley sides and coarse grain in the upper slopes. So upper slopes में coarse grain होंगे, मोटे मोटे पत्थर होंगे और loamy और silty बहुत ही soft होगी, बहुत ही चिकनी होगी मिट्टी. कौन से valley sides में? You know valley? What is valley? Valley कौन create करता है? जब ऐसे जो mountains हैं, mountains ऐसे होते हैं, alright? और ये जो V shapes हैं, these are called the valleys. You must have studied in your class 11th physical geography. Okay, sorry, uh, we are talking about the tenth class, no? So in ninth class, you must have studied about it. Okay, now talk. Let's talk about the final point in the forest soil. Silt in the lower parts of the valley, particularly on the river terraces and alluvial fans, are fertile. So alluvial fans, जो होते हैं, river terraces होते हैं, वहाँ पे जो forest soil होती है, वो बहुत ही कैसी होती है, fertile and which is cultivable. Okay, agriculture के लिए it is very Useful. Okay, now let's jump on to the last topic of this chapter. Okay, that is soil erosion and soil conservation. So what is soil erosion and how we can conserve the soil? We will be talking about the, uh, these two points. Okay, two important points. Now the first one point in the soil erosion. That what are the natural ways of soil erosion? Of course, the soil erosion is not done by humans. Okay. Uh, there are some nat natural ways to which the soil is eroded okay the first one is by wind the second one is by glacier by water lead to soil erosion now how ye aap bahut achhi tarah jante ho dekho wind wind ke dwara you must have uh, studied about sand dunes okay so sand dunes kya sand dunes wind ke karan uh, replace ho jate hai all right that is because of the soil erosion with the help of wind okay glacier The water, the glaciers are melting day by day. Okay, they are replacing. That is called. Uh, that is also called erosion. It's a kind of erosion, right? Water. Glacier may sometimes it takes the more rains. There are some. Uh, there is a specific word called more rains. Okay. जो uh, glaciers के नीचे जो मिट्टी होती है, जितना भी silt होता है, वो जब replace हो जाता है, then it is called soil uh, soil erosion by with the help of glacier. With the help of water, of course, the rivers and all are taking all the Uh, eroded soil with them and depositing it somewhere. All right, so that is also a type of soil erosion. Now let's talk about the human activities through which the soil erosion is going on. Okay, the first one here is deforestation. Because of because of deforestation, because of cutting down of forests and trees. All right, cutting down of vegetation, we are uh, facing the problem of soil erosion. This is the first one is deforestation. The 
second point is overgrazing because of the overgrazing also the soil erosion is happening construction okay jitna se jitna hum zyada infrastructure mein dhyan de rahe hai de rahe hai utna hi construction work bhi badhta ja raha hai day by day and because of that the soil erosion is also increasing and the final point in the human activities of soil erosion mining okay because of mining also mining we do okay we are uh, doing for our economical and our other needs okay because of our needs mining work is uh, going on and due to mining the soil erosion is also getting increased day by day all right ab hum baat karte hain measures to control soil erosion ke kis tarah se soil erosion ko roka ja sakta hai what measures we can take okay the first one is strip cropping okay you must have heard about strip cropping strip cropping mein kya hota hai कि फर्स्ट रो में एक टाइप की क्रॉप उगाई जाती है सेकंड रो में दूसरे टाइप की क्रॉप उगाई जाती है वापस ऐसा ये जो सिस्टम है क्रॉपिंग का दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप फार्मिंग टू स्टॉप दी सॉइल इरोजन एंड इंक्रीज दी वोटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दी सॉइल द सेकंड पॉइंट इज प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट ना वॉट इज दिस शेल्टर बेल्ट ओके जैसे ये एक आपका फार्म हो गया ओके तो फार्म अगर फार्म इस तरह से है और आपकी जो नॉर्मल विंड है वो ऐसे आती है जो नॉर्मल विंड जो है वो ऐसे आती है तो यहाँ पे जो है फार्मर्स यहाँ पे ट्रीज उगा देते हैं बड़े बड़े ट्रीज उगा देते हैं इससे क्या होगा ट्रीज उगा देने से क्या होगा कि विंड के कारण द सॉइल एंड द वॉटर विल नॉट फ्लो वेरी फ्यूरियसली एंड दी इरोजन विल बी कंट्रोल्ड ओके द सॉइल इरोजन विल बी कंट्रोल्ड सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिप फार्मिंग सॉरी शेल्टर बेल्स ओके प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्स जिसमें इस तरह से प्लांटेशन कर दिया जाता है जिससे वाटर भी अच्छी तरह से फ्लो हो और सॉइल इरोजन भी ना हो ओके सो दिस वॉज द स्ट्रिप फार्मिंग इन द हिली एरियाज यूजिंग कंट्रोल फ्लोइंग एंड टेरेस फार्मिंग तो हिली एरियाज में किस तरह से सॉइल इरोजन को सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन कहाँ होता है हिली एरियाज में ही होते हैं माउंटेनियस रीजन में ही होता है ओके सॉइल इरोजन तो वहां पर किस तरह से सॉइल इरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है मस्ट हैव सीन दैट इन फोटो फोटोग्राफ्स एंड इन वीडियोज एंड मूवीज कि एक पहाड़ होता है तो पहाड़ के एक किनारे में इस तरह से फार्मिंग किया जाता है ओके एंड दीज आर कॉल्ड कंटूर फ्लोइंग आप कह सकते हो और राइट या फिर आप कह सकते हो टेरस फार्मिंग वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कंटूर फ्लोइंग एंड टेरस फार्मिंग कंटूर फ्लोइंग का नेचुरल जो शेप होता है स्लोप का वो वो लोग बिगाड़ते नहीं है ओके वो उसको बिगाड़ते नहीं है वो सिर्फ उसका जो नेचुरल स्लोप होगा इस माउंटेन का उसमें ही विदाउट एनी मोर मॉडिफिकेशन दे विल डू दिस एग्रीकल्चरल वर्क लेकिन टेरेस फार्मिंग में दे शेप देव ओके दे शेप देव उनका जो नेचुरल शेप है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है उसको थोड़ा सा काटना पड़ता है जिससे कि वाटर को उधर रोका जा सके अगर वी आर इरीगेटिंग द फार्म फ्रॉम हियर इफ वी आर लिविंग द वाटर फ्रॉम हियर and the water should go to each and every column all right so for that the terrace farming is that okay guys so this was all about the chapter called resources and development we have discussed everything every important point of this chapter you have got the notes from right from my whiteboard and you have got everything if you don't get anything if you have any doubts if you have any problems or queries you can ask me on the comment section below if you like this video please make sure you like it please make sure that you share it to all of your class 10th friends to make sure that you will be heading very top in the very top of the cbse results and 2020 21 board examinations all right so please make sure you like it you comment it you subscribe my channel and hit the bell icon for all the notifications will be coming soon very very soon for for the next chapter of class 10th till then stay tuned stay safe stay happy thank you